মানে আমার হাজবেন্ডের মাথায় একটু একটু ঢুকে গেছিল যে মনে হয় ও আসলে গাড়ির পার্টসগুলো বুঝতে পারতেছে না বা ও আসলে ভালো খারাপ বুঝতে পারছে না তো তুমি আমাকে বলতো তুমি আসলে বুঝতে পারতেছো না কোনটা নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক ভালো গাড়ি ডট কম চলে এসেছে পাইলট বাজারের ডিসপ্লে সেন্টারে এই পাইলট বাজারের ডিসপ্লে সেন্টারটা হচ্ছে গুলশানে আমরা ঠিকানাটা দিয়ে দেব আজকে আমরা ইউজুয়ালি যেভাবে গাড়ির শোরুমগুলোতে যাই বা ডিসপ্লে সেন্টারগুলোতে যাই আজকে কিন্তু একেবারেই ডিফারেন্ট একটা উদ্দেশ্যে এসেছি সেটা হচ্ছে নারী দিবস উপলক্ষে আমরা একজন ইন্সপায়ারিং মানুষের কাছ থেকে ইন্সপিরেশান নিতে এসেছি তিনি হচ্ছেন চৌধুরী রেঞ্জিনা আহমেদ যিনি এই যে পাইলট বাজার দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে অনেকগুলো গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন এই ডিসপ্লে সেন্টারটার মালকিন তিনি একজন বিজনেসম্যান কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা ইন্সপায়ারিং ব্যাপার হচ্ছে তিনি এর আগে পাইলট ছিলেন দর্শক আমরা সরাসরি চলে যাব ওনার গল্পে সরাসরি আমরা ম্যামের কাছে চলে যাই ম্যাম আপনার জার্নিটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে আপনি প্রথমে পাইলট ছিলেন তারপর বিজনেস উমেন মানে খুব স্ট্রং একজন পার্সোনালিটি উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের দুর্দান্ত একটা উদাহরণ আপনার গল্পটা যদি বলেন আপনি পাইলট ছিলেন তারপর হচ্ছে আপনার পাইলট হিসেবে জার্নিটা কেমন ছিল তারপর অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে আসা কেমন ছিল জার্নিটা থ্যাংক ইউ সো মাচ মানে ভালো গাড়ি ডট কম ওনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আজ আমাকে ইন্টারভিউর জন্য বেসিক্যালি অ্যাট ফার্স্ট আমি পাইলট ছিলাম ওটা ছিল মালয়েশিয়াতে মানে মালয়েশিয়ান ফ্লাইং একাডেমি থেকে আমি আমার পড়াশোনা শেষ করি ওখানে যখন ছিলাম ওই সময়ে বেসিক আমার আব্বু আসলে কখনোই রাজি ছিলেন না যে আমি পাইলট হব তারপরে যখন আমাদের ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সটা ক্রাশ করে মানে আপনারা সবাই জানেন ওইটার পরে আমার আব্বু টোটালি মানে বলে না তোমাকে আমি এয়ারলাইন্স জবে যেতে দিব না তুমি ইউ ডু সামথিং মানে নিজে কিছু করো তো তখন আমি চিন্তা করতাম যে আমি হয়তো বুটিক্স বা মানে এই ধরনের নর্মালি মেয়েরা যে চিন্তাটা থিঙ্কিং যেটা আসে তো আমার ওই চিন্তাটা ছিল যে আমি কিছু বুটিক শপ অথবা কসমেটিক্স বিজনেস এনিথিং মানে আই ক্যান ডু তখন মানে আমার হাজব্যান্ড যে সেও পাইলট আমার হাজব্যান্ড ছিল এয়ারফোর্সের পাইলট ফার্স্টে ও পরে ইন্টারন্যাশনাল পাইলট হিসেবে জয়েন করে তো তখন আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলে যে আসলে এ ধরনের বুটিক্স করা বা এগুলো আসলে ও ওর কখনোই পছন্দ না ও বলে যে তুমি হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি মানে তুমি অ্যাজ এ পাইলট হিসেবে তোমার প্রফেশনটা হচ্ছে ডিফারেন্ট তোমার বুটিক্সের সাথে তোমাকে মানায় না তো তো তখন আমি বলি আচ্ছা সো কি করা যায় তো তখন আমি বলি আমরা তো আর এয়ারলাইন্স ওপেন করতে পারবো না বিকজ এটা তো আমাদের জন্য পসিবল না কারণ এটা অনেক টাকার প্রয়োজন তখন আমাদের চিন্তা ভাবনা আসে যে ওয়াই নট আমরা মানে গাড়ি বিজনেসটাই করি মানে গাড়ি বিজনেসে তখন আমরা একজনের কাছে গিয়েছিলাম ওনার থেকে আমরা শিখি ওনার ওখানে যে আমার কিছু আইডিয়া আমি আর্ন করি আসলে গাড়ি বিজনেস বিজনেস এমন একটা জিনিস কেউ কিন্তু শিখাবে না মানে কারো বিজনেস কেউ আপনাকে শিখাবে না হাতে ধরে কেউ বিজনেস শিখায় না জিনিসটা হচ্ছে আবার আপনাকে নিজের থেকে হয়তো আপনার নিজের আইডিয়া অনেক কিছু গেইন করে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি স্মার্ট মানে আপনার নিজের কি আছে ভিতরে জিনিসগুলো বের করে তখন কিন্তু আপনাকে বিজনেসটা শিখতে হবে তখন আমরা অনেক কিছু বিভিন্ন আইডিওলজি বিভিন্ন কিছু আমরা অনেক কিছু মানে ইয়া করলাম মানে মার্কেট রিসার্চ করলাম যে কোন ধরনের গাড়ি করলে কেমন হয় কি হয় আমরা তখন এইভাবেই আমরা আসলে ছোট করে শুরু করি গাড়ি বিজনেসটা আমাদের তখন ইনভেস্টমেন্ট ছিল অল্প কারণ অল্প দিয়ে শুরু করে আর আমাদের কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এত বড় শোরুম তখন ছিল না আমরা আমাদের আমাদের নিজেদের বাড়ি যেটা বলানিতে আমাদের বাড়ির নিচেই আমরা গাড়িগুলো কিনি মানে বেসমেন্টেই আমরা গাড়িগুলো রেখে সেল করা শুরু করি বাহ এটা কত বছর হলো এই জার্নি এটা ফোর ইয়ার্স মোর দেন ফোর ইয়ার্স বাহ মানে মাত্র চার বছর চার বছর কিন্তু একটা বিজনেসের বয়স হিসেবে সংখ্যায় খুব ছোট কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে আপনাকে সাকসেসফুল বলা যায় হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু নারী খুব কম আমরা বাংলাদেশে মানে ঢাকায় পুরো বাংলাদেশের কথা আমি জানি না ঢাকায় কিন্তু আমরা হাতে গোনা দু তিনজনকে পেয়েছি তাদের মধ্যে আপনি একজন অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিতে নারীরা আসেন না এই বিজনেসটাতে নারীরা এগিয়ে আসেন না এবং সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের যে সোসাইটি আমাদের যে সিস্টেম সেই সিস্টেমের যে ধারণা আছে সেটা হচ্ছে অটোমোটিভস ইজ নট এ গুড ম্যাচ ফর গার্লস হ্যাঁ এই জায়গাটা থেকে আপনি আরও তো অনেক মানে এরকম পাওয়ারফুল বিজনেস আর অনেক কিছু ছিল 
दुर्दान चंचल मैं जो तेर बचर बस तक ही गाड़ी ड्राइव करी मैं आसल खूब फार्ष्ट सब किस शिखे जा मैं हमारे गाड़ी चालानो ये मैं गाड़ी प्रति अनेक बस खूब बेसि एक फैसिनेशन छो तरह गाड़ी जिनटा जब खूब क्यूकलि धरते परि जो हमारे गाड़ी की प्रब्लेम वा जो क्ज कर ग्यारेजे जे ऐलेगुल्लो आज है एकदम अनेसलि स्पीकिंग निजे मनीटर करी को ससपेंशन प्रब्लेम एनीथिंग क्यों करी एक् तो आसले कि बोलो यूट्यूबर जुग गूगल जुग हमें क्योंकि साथे साथ सार्च दी जो प्रब्लेम जो कि ना कि यकम करते करते अनेक भलो आइडिया मैं ये जिस खूब इजी मन है गाड़ी जेबन आनार साथे साथ कि भलो गाड़ी बेचे के आनते हैं मैं मानुष के कन्भिन्स करा मानुष भलो बिहेवियर मैं वो जो बोल ना सबा जेमन ट्रास्ट कर मानुष के खूब भलो जदि आपनी खूब भलो सपोर्ट दीते मैं कस्टमार कि चाय अपनार गुड बिहेवियर गुड सपोर्ट से क्षेत्र में क्योंकि आपके एक दुई लाख टाक बेसि दिए गाड़ी क्योंकि प्रब्लेम नहीं आज जो भलो गाड़ी दें एन आज ना जिसटे मैं एक् इजी लागे आसल प्लें नहीं पढ़ाशुना कर गाड़ी जिन मैं अनेकटा सीमिलार मैं ओर आसले कठिन किस मन है ना एबारमें जो जानते चाहिए हमारे मन है यश्नटार उत्तर जरा अडियंस आ स्पेशलि अडियंसर मध्य जरा हाई एम्बिस नारी आज जानते चाहबें से बीजनेसटा खूब टाफ बांगलेशर प्रेक्षापटे तो बटे और हे बांगेर सिसटेम तैरी करा जो नारी स्टेरिओटाइप दाय दायित्व आई जगह खूब ही टाफ यजनेसटा चाहते चाहब दोटो जिन जानते चाहब प्रथम यही रकम एक एनभायरमेंटे थे सोसाइटी थे ये सोसाइटी निर्धारण कर देवा नारी सुलभ समस्त दायित्व पालन करार पर यह बीजनेसटा करते गए अपनर की स्ट्रागल करते कि बाधार सम्मुखीन होते हो सेगल आनी कि रिकवर कर प्रश्न और द्वित प्रश्न हे सोसाइटी क्यों मैं अनेकांशे नारी ए रकम भूमिका मेने चाय हाँ से आनी कि ओभारकाम कर मैं से जार्डी कैमन छो आस क्यों बाधा विपत्तर मुखे अपनी पड़े प्रत्येक जब बोलें बीजनेस बोलें प्रत्येक क्षेत्र मैं नारी भेरि डिफिकल्ट मैं जेको कि मैं एत चैलेंजिंग जे बेबी देखे संसार देखे मैं संसार देखा मैंने क्या क्योंकि सब करते हैं एम ना जो संसार क्जे लोक जो हेल्पिंग हैंड वाला सब कर देवें ना एरक ना जो बीजनेस पॉइंटे आसि इखने जो डिफिकल्टिजगल मेरे जो जेटा तो मजखने किदिन झेड़े दिए चुप कर थकतम जो तुम्हारा जाते करो देखी मैं अबजार्व करतम जो वाला क्यों कर जो देखत जे मैं अनेक प्रब्लेम होत जो विभिन्न गाड़ी हमें हजबैंड के कैक बार मैं धरए दिल प्रब्लेमगू जे गाड़ी क्यों मैं जो क्ज कर मैं अपने स्टीमेट सब किस सह दिल जगह क्योंकि फिफ्टीन थाउजेंडर मध्य कमप्लीट करा पसिबल क्यों तो वही मिस्त्री हमारे कथा ना बोले जो बुझते पे मैम तो अनेक स्मार्ट धरे फिले वो हमारे कथा ना बोले हमार हजबैंडर सबसे कथा बोले मैम तो मे मानुष मैम ये बुझे ना सर आपनी डील करें मैम बुझते पर मैम के दुई नम्बर जिसपत दिए पंद्रह हजार टाक बोलते सर मैं हजबैंड माथा एक ठुके ग मन है गाड़ी पार्टसगू बुझते पर भलो खराब बुझते पर तो तुम्हें बोलो तुम आसमें बुझते कौनटार नम्बर वन नम्बर टू हमें हजबैंड माथा जो ये जिसटा ठुकई एरपर थे हजबैंड क्योंकि कारो ऊपर डिपेन्डेंट हो सबा के ओपेन बोले जो भाई एन तुम्हें छाड़ा और अनेक आसते एन क्यों अनेक कम्पिटिशन जुग देखा जाए जो अपनी एक पार्स एखान ना पाइल और एक जगह पाबें सो एखे मैं नो नीड टू वारि जो भलो क्ज कर नरम हम क्योंकि सेक्टर पसिबल ना मैं ये सेक्टर जो खुबी मैं शक्त भूमिकाटा खूब इम्पर्टेंट जे कार एखे हे एत मिस्त्री बोलें ड्राइर बोलें एरा दे मैं सो क्लेवर ओ बाट अपना के आसले खूब शक्त हुए धर्शील हुए लेगे थकते हैं अच्छा एबारे चाहब ये एकदम दर्शक 
সেটা হচ্ছে যারা এখন আমি অনেক মেয়েকে দেখি যে নিজে একটা কিছু করতে চায় ইভেন আমরা একটা কারিয়ার ফেস্ট করেছিলাম সেখানে দেখলাম একটা একদম বাচ্চা একটা মেয়ে সে হচ্ছে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পরে মেয়েবি তার হচ্ছে একটা বুটিক শপ আছে মানে এখন মানে অনেক বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরাও কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার কথা চিন্তা করে তার মানে ওই ছোট মেয়েটা হচ্ছে যে অনার্স মাত্র শুরু করেছে সেকেন্ড ইয়ারের পর ও যখন বুটিকের বিজনেস করছে ও যখন বড় হয়ে যাবে পড়ালেখা শেষ করবে একটা সার্টেন কোয়ালিফিকেশান হয়ে যাবে ও সে নিশ্চয়ই আরও অনেক বড় কিছু করতে চাইবে এবং হচ্ছে এখন অনেক ইয়াং জেনারেশনের অনেকেই হচ্ছে ওই যেন তেন একটা জব করার চেয়ে কিন্তু ভাবে যে অন্টারপ্রেনার হওয়া উচিত হ্যাঁ তো আমাদের নারী বন্ধুরা যারা আছেন যারা অ্যাম্বিশাস অনেকে এমনও অনেকে আছেন যারা হচ্ছে একটা অনেক লম্বা সময় হয়তো সংসার করেছেন সংসার করার কারণে একটা লম্বা সময় স্টে অ্যাট হোম মাম হিসাবে থাকার পরে ওনাদের কোনো একটা কিছু করার মোটিভেশানটাই হারিয়ে গেছে ওনাদের আমি এরকম অনেকের সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে কথা হয় যারা মনে করে যে তারা ওয়ার্থলেস তাদের আর কিছু করার নাই তারা আর কিছুই করতে পারবে না অনেক এরকম যারা আছেন যারা ছোট এমনিতেই অ্যাম্বিশাস তারা অথবা যারা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছেন আর কিছু করতে চাচ্ছেন কিন্তু করার সাহস পাচ্ছেন না দুই ধরনের দর্শকদের জন্যই যদি আপনি কিছু বলেন যে কিভাবে তারা ইন্সপায়ার্ড হবে আপনি যদি আপনার কথা দিয়ে তাদেরকে ইন্সপায়ার করেন আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আসলে বিজনেসের জন্য মেইন যে জিনিসটা সাহস আর হচ্ছে আমি তো আবারও বললাম যে সাহস খুবই ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে আপনাকে আপনি যতই বোকা হন আপনাকে আস্তে আস্তে চালাক হতে হবে মানে বিজনেস করার জন্য এই দুটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর সবচেয়ে মানে তারপরে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে মানি টাকা এখন এই ক্ষেত্রে আমি অনেককেই সাজেশন দিই যে দেখেন ঘরে বসে থেকে আমাদের সমাজে এখন অনেক সমস্যা মানে যে বিজনেস ওম্যান তারও কিন্তু ফ্রাস্ট্রেশন তারও সমস্যা তারপরেও সে যখন নিজে বিজনেস করছে নিজে সব কিছু করতেছে একটা অন্যরকম একটা আনন্দ কাজ করে ধরেন যে সিঙ্গেল হাউস ওয়াইফ হিসেবে বাসায় আছে অল্প কিছু টাকা দিয়ে হলেও শুরু করা উচিত মানে সেটা অনেক বুঝে মানে কোনটা সেফ এখন তার যদি মনে হয় কাপড় চুপড়টা তার সেফ মনে হচ্ছে প্লিজ ডু ইট মানে তার এটা করা উচিত তার মেন্টাল পিসের জন্য করা উচিত কেন মেন্টাল পিস সে যখন একটা কাজের মধ্যে থাকবে সে এত শান্তি ফিল করবে যে আমি আমার আসলে আমার একটা সময় এরকম হয়েছিল মানে পাঁচ বছর আগে আমি কিন্তু কিছু করতাম না আমার যখন পাইলটের পরে মানে পাইলট শিপটা নেওয়ার পরে তখন আমি প্রায় দুই বছরের মতো কিছু করতাম না মানে আমার বেবি ছিল তখন আমার মনে হতো মানে আমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যেতাম যে আল্লাহ আমি কিছু করতেছি না আমি পাইলট মানে কি হবে মানে আমার ক্যারিয়ার সব কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে অনেকে বলবে আমি কি বিজনেস করব বিজনেস বললেই তো হয় না আমার হয়তো কত পাঁচ লাখ টাকা আসছে বা আমার দশ লাখ টাকা আছে মানে আমার তো ওই রকম টাকা নাই যে আমি ওরকম মানে আমার পক্ষে তো ওরকম সম্ভব না বিজনেস করা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে মিলে করতে পারে মেয়েরা মানে একটা সংগঠন করে বা এরকম কোনো একটা গ্রুপের মধ্যে করে যে সবার একটু একটু টাকা নিয়ে একজন দায়িত্ব নিয়ে যে ঠিক আছে রিলায়েবল কেউ যে আমরা সবাই মিলে একটা টাকা উঠালো তখন কিন্তু কেউ একজন করতে পারে কেউ একটা দোকান দিতে পারে অনেকে মিলে একটা সব দিল বা কেউ যদি হ্যাঁ বলে যে আমি গাড়ির জগতে আসতে চাই আমি গাড়ির বিজনেস করতে চাই মোস্ট ওয়েলকাম মানে আমি সে ডেফিনেটলি আপনাদের থ্রুতে যদি যোগাযোগ করে বলে আমার নাম্বার চাই আমার নাম্বারটা দিয়ে দিবেন আমি তাকে হেল্প করব যে আপু আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা আছে বা দশ লাখ টাকা আছে আমি কীভাবে কি করতে পারি ওনাকে আমি সব ওয়ে দেখাই দিব যে উনি কীভাবে গাড়ি কিনবে ওনার বাসার গ্যারেজে উনি হয়তো গাড়িটা রাখবে উনি নিজে নিজে শিখবে যে আমি এরকম গাড়ি কিনে ফেসবুকে মার্কেট প্লেসে দিয়ে বা বিভিন্ন ওয়েতে আপনাদের ভালো গাড়ির যেটা ওইখানে দিবে মানে আমার কথা হচ্ছে কি গাড়ি বিজনেসটা কীরকম ধরেন দশ লাখ টাকার মধ্যে একটা গাড়ি কিনলে আর তার কিন্তু মানে আল্লাহর মতো দেখা যায় যে বিশ তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা প্রফিট করবি ফ্রাস্টেটেড হওয়ার কিছু নাই মানে মাস্ট বি করা উচিত একদম নেমে যাওয়া উচিত কারণ আমাদের প্রাইম মিনিস্টার তো মানে উনি এমন একজন মানুষ সত্যি কথা বললে ওনার সম্পর্কে মানে শেখ হাসিনা যে উনি উনি যেরকম অ্যাক্টিভ মানে সব কিছু করে রাইট আমরা দেখি না মাঝে মধ্যে একদম রান্না বান্না ওনার মানে ওনাকে আমার পার্সোনালি ওনাকে খুবই ভালো লাগে মানে ওনার দল আমি করি না করি আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো দলই করি না কিন্তু ওনাকে অ্যাজ এ মানে মাদার বলেন বা একজন ওম্যান হিসেবে উনি কিন্তু হইতে পারে আমাদের একজন মানে মেয়েদের জন্য কিন্তু উনি অনেক বড় একটা এক্সাম্পল 
আমরা একটু ওকে পরিচয় করিয়ে দেই তোমার নাম কি এই পারস হ্যালো আর তোমার মাম্মা তো অনেক দারুণ আর প্রাউড অফ ইওর মাম্মা রাফি ভাইয়া ওকে নাইস টু মিট ইউ थैंक यू বলস তো थैंक यू गुरुपूर्ण तीन टिपार्टमेंट मान लीड हमारीड हम समाधान मैं ট্রেডিশনে ওয়াইফরা অফিসে জয়েন করতে পারবে না ওয়াইফরা ঘরেই থাকবে অফিসে কেন ওরা আসবে ওরা অফিসের জন্য না এরকম একটা চিন্তা ভাবনা কিন্তু আমার মনে হয় এগুলো আসলে এখনও শেখেলের চিন্তা ভাবনা মানে খুবই আর মানুষ কেন যে মনে করে না যে যেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নারী দুটা দুজন নেত্রী কিন্তু নারী রাইট সেখানে কেন এরকম মানে এরকম চিন্তা ভাবনা করার কিন্তু কোনো মানেই নেই शेष कर रिलयल <laughs> शत्रु ना भे नारी नारी के हेल्प करते थैंक यू सो माच और गल्पनी खुब भारत प्रिय दर्शक सबा नारी दिवस शुभे